হেলমেট কোথায় ছেড়ে দেন না স্যার এত টুকুর জন্য আবার এত টুকুতেই শুরু হয় শুরুতেই শেষ করতে হয় নিন ঘামটা মুছে নিন অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দু ছাড় নয়আপত্তি আছে সব দোষ তোমাদের ছেলেদের দৃষ্টিভঙ্গি কি করে ছেড়ে ছেলেরা আরে আর বলিস না জাফর বলছিল মেয়েরা ছোটখাটো পোশাক পরে তাই নাকি ছেলেরা মেয়েদেরকে নিজে ঠিক তো পুরো দুনিয়া ঠিক এই যে হ্যালো ছেলেরা নিজেদের চোখ আর চরিত্র সামলে রাখতে না পারলে এমনই হয় হুম ঠিকই বলছিস আচ্ছা এই পাঁচ বছরের বাচ্চা ছয় মাসের শিশু তারপর কমপ্লিট বোরকা পরা একটা মহিলা ওদের কি দোষ ছিল বলতো সব দোষ তোদের ছেলেদের বুঝছিস আমি বলছি একটু ভেবে দেখ তোরা আমার যদি ভুল হয় তোরা শুধরে দিস মানছি সব দোষ পুরুষের মানতে ক্ষতি নেই কিন্তু নারী হয়ে নারীদের রক্ষা করার দায়িত্বটা তোরা নিতে পারিস তো তাতে তো কোনো ক্ষতি নেই তোরাই নিজেরাই তাদেরকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছিস কেন বুঝলাম না সব মাথার উপর দিয়ে গেল ধর তোর এই খোলামেলা পোশাক দেখে সমাজের নিচু শ্রেণীর কোনো এক কামুক হতভাগা নিজেকে সামলাতে পারছে না তুই ওর ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবি কি করবে ও হাতের কাছে যাদেরকে পাবে তাদের আক্রমণ করবে আক্রান্ত যে হবে তার হয়তো পোশাকে কোনো সমস্যাই নেই মানে তার পোশাক মাপার বয়সটা হয়তো হয়নি কিন্তু পশুটা উস্কানি পেয়েছে তোর কাছ থেকে এই দিকটা মেয়েদের বোঝানো যায় হ্যাঁ ওই কামুক হতভাগাটা শাস্তি পাবে কিন্তু ভাই তোকে পাবে কি কারেক্ট একবার ভেবে দেখত তোর আশেপাশে এমন কত মানুষ আছে হ্যাঁ তোর বাড়ির দারোয়ান তোর গাড়ির ড্রাইভার কিংবা তোর বাসায় ডিসবিল নিতে যে ছেলেটা আসে অথবা ধর তোর এলাকায় ফ্লেক্সি লোডের দোকানের যে ছেলেটা ওরা তোকে কিছু বলা সাহস পাবে না কিন্তু তোকে দেখে উস্কানি পেয়ে ওরা আক্রমণ করবে একদম সাধারণ কোনো একটা মেয়েকে মনে হয় বিষয়টা আমি বুঝতে পেরেছি খারাপ বলিস না খারাপ বলিস নি তা তোর ভালোটাই কর না বাবা খেসার তো দিতে হচ্ছে আমাদের মতো সাধারণ মেয়েদের আরে বাদ দে না ওদের সব ছাই পাস কথা আর দাঁড়া দাঁড়া খেসারত মানে কিছু হয়েছে নাকি হ্যাঁ বাসে আসার সময় এক একদিন এক এক ঝামেলায় পড়ছে এমনিতেই তো বাসে সিট থাকে না তার উপর আবার কার না কার পাশে সিট পড়ছে তার নাই ঠিক ঠিকানা গতকাল আবার নতুন ঝামেলায় পড়লাম পেছনের সিট থেকে এক লোক হাত ঢুকিয়ে বলিস কি কিছু বলিস নি ওই ব্যাটাকে 
অত লোকের মাঝখানে আমি কি হাঙ্গামা করতে যাব আমি স্রেফ উঠে দাঁড়িয়ে বাস থেকে নেমে গেছি কাজটা ঠিক করিস নি তুই সবাই মেয়ে মানুষকেই দোষ দেবে একটু আগে দেখলি না আহা আবিরের এই কথাটা একটা পয়েন্ট ছিল আরও তো বলেনি যে অন্যায়কে মুখ বুঝে সহ্য করতে আমার বাবা অত ঝামেলা দরকার নেই চল এভাবে হয় না হাউস ওয়াইফ নয় বল হোম মেকার এতটুকু একটা কথা নিয়ে এতটুকুতেই শুরু হয় শুরুতেই শেষ করতে হয় নে মুখটা মোচ বসুন্ধরা টিসু অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দু ওছা নয় ভাবি ভাইয়ের শরীর এখন কেমন বড় একটা ধাক্কা গেল আপনাদের উপর দিয়ে আল্লাহ সারাইছে এবার ভাবি কোনো দিনে এমন বিপদে আর পড়ি নেই হাসপাতালে দৌড়দৌড়ি টেস্ট করা ওষুধ কেনার জন্য দৌড়দৌড়ি সব কিছু আমার মেয়ে আফরোজা একা করেছে খালি চিন্তা করছি আমার যদি একটা ছেলে সন্তান থাকত আসলে ভাবি বিপদাপদে ছেলে সন্তান থাকলে মনের জোর বাড়িয়ে দেয় তাও আফরোজা যতটুকু পেরেছে করেছে আল্লাহ ওর ভালো করুক দোয়া করবেন ভাবি অবশ্যই ভাবি কই রে হুম চাটা দে गति ना दिए আমি তো আমি তো মরেও শান্তি পাব না আর বিয়েটা যদি না টেকে তখন ছিছি এ সমস্ত কি কথা বলছিস এরকম অলক্ষণে কথা আর কখনো বলবি না মা অলক্ষণে হলেও তো আমাদের খারাপটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে নাকি বাবা যে এত তাড়াতাড়ি মারা যাবে সেটাকে তুমি ভেবেছিলে তুমি সিম্পল হাউস ওয়াইফ বাবা চলে যাওয়ার পর তুমি কি বিপদে পড়নি মা বিয়েটা জীবনের শেষ পরিণতি না মা এর পরেও একটা জীবন থাকে কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মুখ আমি কিভাবে বন্ধ করি আচ্ছা বুঝি না জানিস মানে বাসায় ছেলে মেয়ে বড় হলে ওই রিলেটিভ দের মাথা ব্যথা বাড়ে কেন বলতো ওদের নিজেদের কোনো চিন্তা নাই অন্যের ছেলে মেয়েকে নিয়ে যেভাবে ভাবে ওদের সংকোচ হয় না আমাদের স্বভাবই হলো অন্যের বিষয় নিয়ে চিন্তা করা আমরা খুব উদার আর আমি তো জীবন দিয়ে দিলেও আমার বাবা মার ছেলে না হওয়ার আফসোস যাবে না এই যে বাবা অসুস্থ এখন নাকি ওনার একটা ছেলে থাকলে খুব উপকার হতো আর তাহলে আমি কি করলাম বল এগুলো আমাদের ট্রেডিশন বদলাবে না বুঝলি এই বাকি সবাই কই রে চল আজকে তোদেরকে আমি খাওয়াবো আচ্ছা ওয়েট 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 
মানে খাওয়াবি কেন তোর বার্থডে তো রিসেন্টলি না মানে আজকে না তোরা সব সময় বলিস আমি বাপের টাকায় চলি তো আমি একটা পার্ট টাইম জব পেয়েছি তাই সবাইকে আজকে খাওয়াবো তুই জব পাইছস হ্যাঁ ও মাই গড মানে কনগ্রাচুলেশনস পার্ট টাইম জব হ্যাঁ বলিস কি না মানে রিসেন্টলি তো পার্ট টাইম জব তুই মনে হয় খুঁজতেছিলি হ্যাঁ তুইও খুঁজতেছিলি ও তো টিউশনই করায় পার্ট টাইম জবের খবর খুব একটা তো শুনি না বাট কে দিল আরে গতকাল রাত্রে পার্টি ছিল না তো ক্লাবে গিয়েছিলাম তো ওখানে শাহিন ভাইয়ের সাথে কথা কথায় বললাম সেই বললো তার ওখানে আমাকে জয়েন করতে আরে বাহ চাকরি আজকাল এত সহজ যোগ্যতা থাকলেই সব হয় আমি তো এখনই ওখান থেকে আসলাম মানে রেট্রো ক্লাবে শাহিন ভাই হ্যাঁ শোন নিগার শাহিন ভাই অলমোস্ট আমার ফ্যামিলি মেম্বার মানে আমাদের কীরকম যেন একটু প্যাঁচানো আত্মীয়ও হয় দেখো ফ্র্যাঙ্কলি স্পিক আমি স্ট্রাগলার ভাই শাহিন ভাই আমার অভাবের কথাও জানে কই শাহিন ভাই তো কখনো এসে আমাকে বললো না যে আবির তুমি জয়েন করো আমার ফার্মে তুই না সব সময় জেলাস তুই কখনো বলেছিস শাহিন ভাইকে জবের কথা নিগার তুই তো জানিস একটু আগে বললাম না শাহিন ভাই অলমোস্ট আমার ফ্যামিলি মেম্বার শাহিন ভাইকে চাকরির ভাতা বলতে হবে কেন আচ্ছা ভালো কথা মানে শাহিন ভাই তোকে যে চাকরিটা দিল সেটা কি কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছিল না দেন নাই বাট তুই বিষয়টাকে এত কমপ্লেক্স কেন করতেছিস তোর জ্বলতেছে একটা কথা বলি তুই যদি মনে কর যে এই জাফর মেহেদি কিংবা আবির হতি মানে ছেলে হতি চাকরিটা তোর হতো না মেয়ে বলে চাকরিটা পেলি মেয়ে বলে সব সময় এভাবে যোগ্যতার দাম দিবি না এটা একদম ঠিক না আচ্ছা তোকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই আন্টি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আন্টি ভালো আছে কিন্তু ধর আন্টি কোনো কারণে অসুস্থ মানে আল্লাহ না করুক এখন আন্টির চিকিৎসা কি তুই এমন কাউকে দিয়ে করাবি যে মেডিকেলের প্রথম বর্ষের স্টুডেন্ট অবশ্যই না কেন বিকজ দিস ইজ আ প্লেস ফর প্রফেশনালস এন্ড দ্য ডক্টর ইজ স্টিল অ্যামেচার এক্স্যাক্টলি আমি এই পয়েন্টটাই বলতে চাচ্ছি আরে ভাই ডাক্তারি পেশাই খালি পেশা মানে আমরা যারা অ্যাকাউন্টিং পড়ছি এটা কি পেশাদার লোকের জায়গা না আমরাও প্রথম বর্ষের স্টুডেন্ট মানে কতটুকু শিখেছি আমরা আবির তুই ঠিকই বলছিস আমি আসলে এভাবে ভাবি নাই মানে কোথাও যদি মনে কর বাড়তি কোনো সুবিধা পাও সুযোগ পাও তোকেও বলি একটু ভাববি মানে সেটা নিয়ে খুশি হয়ে যাবি না গর্ব করবি না ভাববি যে তোরা মেয়ে বলে সেটা পাচ্ছিস কি না হ্যাঁ যদি মেয়ে বলে বাড়তি সুবিধা পাও সেটা গর্বের ব্যাপার না সেটা বিড়ম্বনা ধীরে ধীরে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারি চোখ থাকলে কি সবাই দেখতে পায় ওই এতটুকুর জন্য আর কি এতটুকুতেই শুরু হয় আর শুরুতেই শেষ করতে হয় নিন হাতটা মুছে নিন বসুন্ধরা টিসু অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দু ছাড় নয় এমন একটা বড় ভাই থাকলে না পার্ট টাইম চাকরি একটা পেয়ে যেতাম সেজন্য রাতের বেলা ক্লাবে গিয়ে ফ্রেন্ডশিপ করতে হবে পারবি করতে ওই সময় তো আমি ঘুমাই তুই যেতে পারিস না আমি ওই ক্লাবে যাওয়ার মতো ড্রেস আমার নাই আমি শুনেছি ওই সব জায়গায় গেলে নাকি মানুষ প্রেম টেমও করে শোন সকাল হলে না আবার সব ভুলে যায় হ্যাঁ প্রেম চাকরি ওসব দিয়ে এখন কাজ দেই আগে চল দেখি বাসটা পাই কিনা আরে চলে আসছে তাড়াতাড়ি চল তে না তাড়াতাড়ি মামা দাঁড়াও 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 মামা এটা মিস হয়ে গেলে আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করতে শুনছ না তাড়াতাড়ি তুই আগে ওঠ জলদি জলদি যা 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 তুই যা আফসোস তুই বস আগে তুই বস আর একটু পরে তো খালি হবে আমি বসে নিচ্ছি আরে এটা ফাঁকা রাখিস না বসে পর আচ্ছা আমি বললাম তো খালি হলে আমি বসবো তুই বস সেদিন বলেছিলাম না সেই সমস্যাটা ছেড়ে দে প্লিজ মান সম্মানের ব্যাপার তুই আমাকে বুঝিস না তুই দাঁড়া আমি দেখতেছি
কি সমস্যা আপনার হ্যাঁ সমস্যা নাকি মৃত্যুর কোলে মাথা রেখে জীবনের গান গেয়েছিলেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সূর্যকে বন্দি করেছেন স্বাধীন পতাকায় ছাড় দেব না আমরাও তুমি নতুন প্রভা 